Что есть основополагающий конфликт в истории человечества? Какие вызовы постоянно приходят к людям? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракету. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Уважаемые друзья, ну, пришла пора поговорить немного о методе. Я вот давно декларирую свою приверженность некоему исламскому интеллектуальному методу. Ну а, собственно говоря, что это такое? Да, то есть многие спрашивают, ну а в чем отличается исламский интеллектуальный метод от там, других, например, там, философского метода да? и, и так далее. Уважаемые друзья, на самом деле, чисто формально различий практически нет. Потому что все, что действительно работает в этом мире, это исламское. Ну, может быть, такое смелое покажется слишком заявление, но на самом деле, вот если меня как мусульманина спросите, а как появился этот мир, его создал Аллах. Как функционирует этот мир? По тем законам, которые установил Создатель. Соответственно, все то, что противоречит этим законам, оно не работает. Оно не будет работать. Имеется в виду, в первую очередь, в сфере прикладной, вот такой, в сфере физики. Однако на уровне мышления, на уровне психологии людям дана определенная свобода воли. И вот здесь-то и начинаются подряд все искажения. В том числе и искажения, относящиеся к знанию. Ведь такие фразы классические, там, условно говоря, с молоком матери, что а, ищи кому выгодно. Историю пишут победители, ну все это знают. Однако, как не спросишь, всегда один и тот же ответ. Да ладно, иди почитай книжку, там, там же написано, как было на самом деле. Ребят, ну ведь историю уже пишут победители. Что? Ах ты, хулига! Мое понимание истории, оно близко вот к тому первоначальному. Потому что история это не просто рассказ о чем-то. История это процесс, регулируемый определенными законами. Развитие человечества идет по определенным этапам. То есть очень многие люди это понимали, там, начиная там, с позитивистов. Конт говорил, что там, железные законы истории, они неизбежны. Пытался их описать, правда не вышло. Кстати, может быть и вышло, да, до нас не дошло. Вот. И, и так далее. Множество самых разных людей занималось этой проблематикой. Но все сводится к тому... Откуда и как взялись эти законы? И, соответственно, каким образом их познать, чтобы не нарушать? Потому что, когда люди нарушают объективные законы, установленные Аллахом, то это приводит только к тому, что люди причиняют сами себе вред. Слушай, что такое? Опять свет прикручили! Ничего в этом мире не появляется просто так, из ничего, из пустоты. Придется повысить напряжение. Для того, чтобы что-то в этом мире появилось, необходимо, чтобы кто-то вложил в это какой-то ресурс. Неважно, материальный, а, там, финансовый, там, силовой, там, какой-то, я не знаю, там, эмоциональный, но в любом случае ресурс. Так никаких властей не напасешься. И вот такие вещи, вот если собрать в кучу, да, то в принципе становится понятно что а, ни, ничего не произошло просто так, и то, что произошло, искажено в истории, потому что историю написали победители. Меня царицы соблазняли, но не поддался я, клянусь. То есть пришли какие-то люди, вложили ресурс, что-то сделали, оно получилось. Потом этому придали благообразную видимость, то есть дали продукту упаковку. Самозванец. От самозванца слышу. Вот так. Вот что есть история. Это упаковка, выгодная победителю, для того, чтобы people схавал. 
лепота. Собственно говоря, вот вся эта история, которую нам дают в учебниках, это реклама определенного образа жизни, определенных идеологий, определенных общественно-политических формаций и так далее, и так далее. Уважаемые друзья, это метод. То, что я сейчас вот вам рассказываю, это просто метод. Пробуйте транслировать все на обыденную жизнь. Получается или нет. Пробуйте описать простыми словами. Тогда вот этот псевдонаучный флер, он будет содран, будет снята упаковка. И мы увидим, что там на самом деле внутри, в коробочке-то. Любой из нас, неважно, он знает это или не знает, но он думает под тем стереотипом, который в него заложили с детства. Или же он потом, путем каких-либо а, размышлений или изучения неких источников, изменил вот эти самые стереотипы, вложил в себя что-то новое. То есть любой человек, вот поскребите его и найдете там что? А, гигелевскую диалектику, аристотелевскую логику. Математический аппарат. Вот эти три вещи, на которых все зиждется. Все упирается в это. Кстати, вот это последнее а, веяние в историю, это клеодинамика, а, она тоже напрямую вытекает из этого, когда а, люди пытаются объяснить существующие процессы просто обработкой огромного количества данных. То есть сейчас технические средства позволяют, например, загнать в компьютер там, а, так называемый биг дата, да? большие а, объемы данных и на основании вот обработки именно этого пытаются выйти, вывести какие-то статистические а, закономерности три магнитофона три кинокамеры заграничных три портигара отечественных и тут хлоп какое-то наводнение раз какое-нибудь землетрясение подвижка земной коры и все коту под хвост так что клеодинамика, уважаемые друзья, и вообще вот любые такие подобные статистические методы, это, конечно, все классно, но оно абсолютно точно не дает гарантированного знания. И царь какой-то такой типичный, на нашего Боншу похож. Ну, собственно говоря, как и все а, математические методы. Вот хотя нам их пытаются сейчас их развить на уровень там, неких всеобъемлющих математических моделей, которые опишут якобы весь мир, но на самом деле просто-напросто очередная попытка заменить собой Творца. Я могу пронзить пространство, я могу проникнуть во время. Есть в истории такая концепция, которую выдвигал сэр Арнольд Тойнби, концепция ответа на вызов. То есть Тойнби говорил, что любая цивилизация появляется как ответ на некий вызов. Неважно, там перенаселение, там что-то еще. Это коррелирует вот с тезисом о том, что ничего не появляется просто так. То есть вот брошен некий вызов, и какие-то люди, какие-то группы лиц заинтересованы в том, чтобы ответить на этот вызов. И они начинают вкладывать ресурс в этот самый ответ. И частным случаем вот этого постулата является как раз э, теория Тойнби, о появлении цивилизаций. Но на самом деле это относится абсолютно ко всему, в том числе и к появлению идей. И вот здесь мы, например, можем рассмотреть такую вещь, как философия. Ведь философия это некая идея. Нам объясняют, что философия зародилась в Древней Греции. Меня терзают смутные сомнения. Вот на этой маленькой территории Земли вдруг, значит, ни с того ни с сего нарисовалась великая цивилизация. И огромное количество людей стало заниматься философией. Бросив семьи, бросив работу, получая, судя по всему, неизвестно откуда пропитание, они только и делали, что умствовали. Собирая вокруг себя учеников, а если не было учеников, то посылая куда подальше великих властителей. Значит, типа, иди, дорогой, не заслоняй мне солнце, как якобы сказал Диоген Александру Македонскому. Ну, такие вот классические красивые истории, все очень здорово. И вот, вот там все и зародилось. Вот там все и получилось, и дошло до нас. Это официальная история. Но давайте рассмотрим опять-таки. Историю пишут победители. 
Кто-то вложил в это ресурс. Ищи, кому выгодно. Все, вот берем вот эти три вещи и начинаем исследовать. Уважаемые друзья, вот просто банально посмотрев вот на, с этой э, стороны на Древнюю Грецию, понимаешь, что там не было ни материальной, ни идеологической базы для появления философии как основополагающего мирового учения. Это не было нужно греческим там, олигархам, аристократам, богатым людям. У них и так все было нормально. Рабовладельческое общество вполне себе там, на тот момент процветало, судя по официальной истории. Они не стали бы в это вкладывать ресурс. Зачем? Это не нужно. Там не было вызовов. Вызовы были чисто военные. Идеологических вызовов не было. На что была призвана ответить философия? Вы игнорировали мой вопрос. То есть мы видим, что истоков философии в Греции нет, а философия есть. Видел чудеса техники. Но такого... Давайте разбирать, что есть основополагающий конфликт в истории человечества. Какие вызовы постоянно приходят к людям, на которые человечество отвечает. Уважаемые друзья, все вызовы со времен пророка Нуха, алейхиссалям, Ноя библейского, брошенные человечеству, это пророческие откровения. Потому что именно тогда заложилось противостояние пророческого знания и послания с миром. То есть деградация и разложение человечества достигло уже такой стадии, что основная масса населения отошла от истины, отошла от божественного установления и стала жить по-своему, по своим так называемым законам, которые суть искажения божественных. Искажение, в первую очередь, в намерениях. Потому что, еще раз говорю, скажем, исказить законы физики невозможно. Это уже чудо, это прерогатива создателя. И вот возвращать людей на путь истины и призваны были пророки. И они приходили каждый раз с каким-то посланием. И это и был вызов, на который вся эта дьявольская махина человеческого общества, с большой буквы, и отвечала. То есть, когда Муса принес вот это послание миру, послание людям, а в могучем Египте сидел человека Бог во главе. Ну, понятно, что с маленькой буквы, но он себя называл Богом. И он искренне считал, что так и есть. Фараон был Бог Египта. Кстати, это тоже говорит вот во многом о той лживости, которую нам впоряют официальные историки. Какие там а, зверолюди там, не знаю, там, с головой собаки, с головой сокола и так далее, все эти анубисы, тоты а, там, и, и прочие значит, люди-кошки. Не было этого ничего. Все это позднейший новодел. Все это придумано. Там сидел человека-бог, фараон которому поклонялись люди. И он, естественно, не допустил бы никаких конкурентов там, с собака или там, а, с соколиноголовых. Против него, против вот этого неправильного устройства вышел Моисей, Муса Алейсаля, и победил с Божьей помощью. Люди это увидели и последовали за ним. И начал устанавливаться Истинный порядок вещей, новое общество, новые структуры, которые стали распространяться по миру. Вот это и был вызов существующему на тот момент порядку, неправедному порядку. И силы, противостоящие пророку, вложили ресурс в ответ. Они начали создавать ту самую цивилизацию по Тойнби согласно вот этому вызову. И что они сделали? Они внедрили касту ученых. 
обладатели знаний отделились от людей и узурпировали право на толкование этого знания. Вот в чем был смысл ответа на пророческое послание Моисея. Они сделали свою отдельную закрытую тусовку. Куда не пускали никого, вплоть до того, что сейчас, насколько я знаю, могу ошибаться, раввинат часто передается просто по наследству. И Талмуд, это ведь не богооткровенное послание, это изречение раввинов. То есть люди узурпировали не только само знание, не только право на толкование знания, но они присвоили себе право изрекать знания, выдавать новое, в кавычках, знание. И это был удар сокрушительной силы. В результате те люди, которые следовали за вот этим искаженным пониманием, отошли от истинного пророческого послания, от единобожия в сторону. Это было. Но на этом история не остановилась. Дальше пришел Иисус, пророк Иса, алейхиссалям, который пришел дать закон. Но каким образом? Восстановить закон искаженный вот этими самыми людьми знания. И Иисус нес закон простым людям. Он проповедовал рыбакам, мытарям, беднякам. И это был страшнейший вызов, который сотряс основы тогдашнего мироустройства. И вновь пошел ответ на этот самый вызов. Понятно, что использовалась уже отработанная схема. То есть началось сокрытие знаний. Была создана каста монахов, которые узурпировали знания себе. Ну, например, Библию запрещалось переводить на вальгары. То есть на, на простонародные языки. Латынь запрещалась изучать простым людям, простецам. То есть, безусловно, тот апробированный метод, который был отлажен на ответе, пророку Моисею, использовался здесь. Но этого было недостаточно. И ввели новую идею, вложили ресурс в создание священства. То есть появилась каста не просто ученых, появилась каста священников. Кто есть священник? Священник – это посредник между Богом и человеком. Однако, уважаемые друзья, вот есть принципиальная разница между, скажем так, естественной религией, между язычеством, поклонением Матери Земле и силам небесным и так далее, да? ветрам, землетрясением, там, океаном, и религией богооткровенной, религии единобожия. То есть то, что сейчас представлено, в общем-то, так называемыми авраамическими религиями. Так вот, в естественных религиях, в язычестве, жрец это посредник, то же самое между а, Богом и человеком, но сверху вниз. То есть жрец передает волю божества человеку путем каких-либо а, ритуальных погружений в а, значит, какие-то там пространства и время в переход в другие миры по каким-то там елкам или же а, через употребление каких-то веществ, либо через какие-то ритуалы. Но главное, что это прикосновение к воле божества. И трансляция этого божества вниз. То есть чисто джинновская природа, мы все прекрасно знаем, каким образом джины получают знания. Да? То есть они строят некую лестницу, вставая друг другу на плечи и там достигают небес и подслушивают, как а, ангелы передают друг другу приказы Аллаха. А их это звездами сбивают потом. Да? Но там какую-то часть они украли и передают ее вниз, там, искажая и придавая там, неверную как трактовку, так и просто, просто вкладывая туда очень много неправды. Да? То есть вот она, вот классическая схема жреца естественной религии. Когда готовили ответ на послание Иисуса, эту вещь исказили и переделали. Ее перевернули наизнанку. 
А, и теперь жрец стал посредником между человеком и божеством снизу вверх. То есть жрец взял на себя право передавать просьбы людей Богу и отвечать на них. Вот что самое интересное. Отсюда и пошло там отпущение грехов, индульгенции и, и тому подобные, мягко говоря, неправильные вещи. То есть это был очень серьезный удар по единобожию. Появилась отдельная могущественнейшая организация, объединившая в себе как людей знания, так и а, жрецов. Ну, в чистом виде. И вот это новое жречество и стало рулить. И так все это и продолжалось до следующего вызова, до пророческого послания, которое принес Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. И вот тут люди сели и очень серьезно задумались. Ну, не только люди, не совсем люди, и совсем не люди, но они были в шоке, потому что это было прямое божественное откровение. Это была книга, которую Аллах Таля сам сказал, что сохранит и исказить ее было нельзя. И распространение единобожия пошло невиданными темпами. Начали готовить на это ответ. Это был вызов сильнейший. Ну и, соответственно, ответная реакция была не менее сильной, так сказать, всякое действие а равно противодействие. Что сделали? Ну, естественно, стали применять те же самые методы. Да? То есть стали выделять касту ученых. Стали пытаться делать священничество в исламе. То есть, условно говоря, начали предлагать торговлю благодатью. Да? Не хватило. То есть и это, и это есть, и это работает, и отвлекает людей, и уводит в сторону. Но этого не хватило. И тогда придумали новое. Тогда появилась философия. Именно тогда. Уважаемые друзья, вот почитайте даже те исторические книги, которые есть. И отбросив всю вот эту шелуху, вы увидите, что нет ни одного источника по философии на греческом языке. Нет ни одного источника по философии на языках Европы. Все только на арабском. Вы будете смеяться сначала. Но если есть среди вас критиков, пытливые, так сказать, исследователи, займитесь и поинтересуйтесь. И вы увидите, что все многотомные труды философов, либо перевод с арабского, либо позднейшие вещи на водел. То есть после того, как были уже открыты вот эти вот философские залежи, наличие которых лукаво объясняется тем, что якобы вот арабы были такие любители писания, что все подряд переписывали, переводили на арабский, и таким образом сохранили труды древних. Те-то, конечно, труды вот они не сохранились, нет. Ну ладно, вот арабцы такие вот они, ребята, попались. А, трудолюбивые все переписали, сохранили, так уж и быть, вот возьмите с полки пирожок. Уже мы друзья, ну что за глупость? Мы знаем точно, что в времена халифата даже была такая эпоха так называемых переводов. Когда за книгу давали золото столько, сколько весит сама эта книга. Когда на ровном месте огромный ресурс был вложен в создание философского учения. Конечно же, под видом каких-то переводов, под видом каких-то древних ученых, древнего знания и так далее. Потому что, ну, уважаемые друзья, ну нельзя было тогда вот такие откровенно антиисламские вещи высказывать. Если бы кто-то выступил и сказал, что, а, значит, а, надо все пересмотреть, ему быстренько объяснили, что он не прав, как халат же голову укоротили, он, я думаю, сразу понял, что ошибался. А тут... Ну да, какой-то там якобы древний там ученый 
Перс или еще кто-то. Но это же не мы придумали, мы перевели. Однако, интересно к этому всему, откуда появился. Это был ответ на вызов. Потому что именно таким путем стали отвлекать людей от единобожия, от истинного пути. И вот это была, так сказать, третья часть. Вы представляете, вот там Адидас, да, трилистник. Ученые, узурпаторы, священство и философский интеллектуальный метод. Вот. Вот эти три основы искажения. Причем я не говорю, что это так уж плохо. Если рассматривать прикладную составляющую, то та гигантская работа, которая была проведена, она а, может и должна быть использована. Но главное же сменить верхушку, сменить намерение. И тогда все станет на свои места. И это относится ко всему. И в первую очередь к истории. Потому что понять историю мы можем только исходя из базовых знаний, из общей картины. И это тоже исламский интеллектуальный метод, который противостоит философскому. О чем говорит философия? Философия – это воссоздание океанов из капли. Это сбор огромного количества информации и на базе этой информации получение базовых принципов. То есть та же самая клеометрия. Статистические а, обработки данных. Биг дата, <смех> который сейчас так модный. Вот что такое философия. А что такое исламский метод? Это картинка целиком, это общее видение и общее понимание. И только потом изучение деталей. То есть это комплексный подход. А нам навязали как раз в период разделения вот на этот трилистник. Нам навязали, что знание идет двумя путями. И есть синтез и анализ, есть дедукция и индукция, есть метафизика и философия. И каждый должен заниматься своим делом, не вмешиваясь и не смешиваясь. То есть каста узурпаторов знания оставила себе знание принципов. Они видят картинку в целом, ну как они себе это представляют, и не заморачиваются копанием в мелочах, отдав это охласу. Быдло обычным людям, выделив высокую науку и прикладную. То есть нас разделили на эти части, а это неправильно. Только вместе, только комплексное понимание дает истину. И вот если мы рассматриваем историю, то мы сможем отбросить то, что принесли победители ложного в историю, только понимая общий процесс. А как мы можем понять общий процесс? Только зная принципы. А что есть принципы? И вот здесь мы возвращаемся к теории проектов, которую я а, разрабатываю и продвигаю. То есть а, общественно-политические формации рано или поздно придут, согласно моей теории, а, в одну из четырех точек. И понимая вот это, мы можем исследовать то, что происходит сейчас и то, что происходило в прошлом. То есть сверху вниз. Прошлое в будущем. Мы можем понять прошлое только на базе будущего. Только понимая то, что будет когда-то. Это единственный правильный метод. И только так мы сможем отбросить всю вот эту шелуху. Потому что, например, погружаться в нее и цепляться за детали, за мелочи жизни не хватит. Нет смысла, знаете ли, бодаться за каждую буковку. Не, ну если за это платят деньги, и это работа, конечно. Вопросов нет. Но если вы просто для себя хотите правильного понимания, уже, мои друзья, не углубляйтесь мелочи. Поймите принципы. Прошлое в будущем. Идите сверху вниз. И только пройдя вот этот путь, уже можно копаться и изучать детали. Только так. И это подход к истории, который в принципе противоречит нынешнему. Абсолютно. Что есть история в современном понимании? Это изучение деяний прошлого. 
основанная на изучении источников. Ну, там есть определенная методология в истории и так далее, и так далее. Но она вся устремлена вниз. Ну, докладно еще бы на этом остановились. Но ведь сейчас есть такая вещь, как футурология. Я тут недавно задавал вопрос в прошлом виде, может быть, мне футурологом назваться. На самом деле это не так. Я, я вообще ни разу не футуролог, потому что футуролог – это тот, кто делает прогноз будущего на основании опыта прошлого. А это в корне неправильно. Ну как можно вот на основании опыта прошлого сделать прогноз будущего? Это нереально. Это только краткосрочные прогнозы. Когда не вмешиваются какие-либо неучтенные силы. Ну, типа того землетрясения, о котором я говорил. Или же а, а, значит, какие-либо новые знания, которые там, достаются из кубышки. Ну, условно говоря, до а, изобретения электричества, кто мог себе представить вот то, что произойдет сейчас? Да никто. Это нереально на базе прошлого опыта все это сделать. Нет. Только на базе высшего знания, на основании принципов, можно прогнозировать будущее, изучать настоящее и разбираться в прошлом. Поэтому, конечно же, я не футуролог. В то же время я достаточно много занимаюсь историей для того, чтобы понимать настоящее. То есть, можно сказать, что занимаясь прогнозом будущего, я изучаю историю. И тут пришло такое понимание. Уважаемые друзья, в принципе, мы присутствуем, так сказать, при создании новой научной дисциплины. Футура история. Это история, изучение истории на базе знания будущего. Ну, как-то так. На самом деле, судя по всему, вот я футура историка и есть. Интересно. Уважаемые друзья, в узком смысле за футуро истории будущее. Это действительно новые слова в науке и технике. Мы выходим на новый уровень. И я думаю, что в этом будет определенная польза. Товарищ Тимофей, когда это кончится? Сейчас заканчиваю. Уважаемые друзья, изучайте принципы. Мыслите по-новому. Так как вы должны мыслить, так как вы знаете, как надо мыслить, но вас сбили с толку. Плюньте на всех. Посмотрите на мир открытыми глазами. И все изменится. Иншаллах, по воле Аллаха. Ассаламу алейкум, варахматуллахи, вабаракет.